嗨，大家好，欢迎收看《超人少年》，告诉你这个全新的系列不一样了，国家级教学。想必看我们频道哈，从早期第一年开始到现在，很多朋友你都看到了很多技术的教学啊，工具的教学啊，或者是工业知识的启发啊，甚至是许多大型的建设工程啊，大型的挖地机啊，大型的换电梯啊，大型的前顿机啊。但是呢，回到各个居家生活的时候，哎，你是不是有时候觉得看我们频道的这个知识内容还不够呢？从今天开始，我们全新的系列。国家级教学，希望这个政府部门啊，还是各位会员朋友们啊，能够看到我们的用心跟努力，好好的支持我们做这一系列的影片了、啊。假设今天你家里要装潢，你是不是现在看过我们频道的人就知道，你要找木工师傅啊，你要找那个漆作师傅。但是呢，光讲刷油漆这三个字，其实呢，你的观念就是错误的，因为油漆是油漆。跟我们做漆作装潢，其实涂的东西它并不是油漆，所以今天如果你在家里面要刷油漆，你要在你家的房间换上一些可爱的图案，给小朋友的好房间，给爸爸妈妈温馨的房间，你就很适合看这一集，因为这一集我们就要教你怎么样在家里面做漆作装潢里面的漆面，所以堪称为什么这一集我们称之为叫做国家级的教学呢？因为我们会一步一步的慢慢从 A B 胶、补土、研磨、底漆、上色。跟各种样的图示全部交到一起会。你上一次做装潢是什么时候？我告诉你，上礼拜。所以我这个手手啊，但是呢，我们这个系列之所以特别，就是我们从今以后示范这个系列的朋友们是国家级等级的国手，俊成。国手吕俊成，高二的时候才开始参加技能竞赛，接连在分区跟全国赛崭露头角，拿下第五十一届全国技能竞赛七座装潢类金牌。去年我们拍摄的阿布达比亚洲技能竞赛也获得金牌，接下来即将参加法国里昂国际技能竞赛。Hello， 腼腆啊，你也知道，我老了，<笑>开始要找一些新的人啊，拍摄一些不一样的影片。哇，差不多了。其实我三天前是在补我家的墙壁而已，但是呢，我的操作绝对没有这个打算要去法国参加比赛的俊成来的手手，所以今天我们就跟着国手教你如何一步一步装饰好你的小房间。对，那么腼腆，你平常是腼腆的人还是白烂的人？偏腼腆的，腼腆的。对、啊，你等下去整几个腼腆。确定吗？房间刷漆，房间刷油漆是不太对。房间其实不会刷油漆，其实房间刷的要么是水泥漆，要么就是乳胶漆,、嗯、漆。对，房间应该要讲什么？从你开始讲出来这句话以后，全台湾就更正。我不漆墙面或装饰墙面。我们从今年民国一百一十四年开始更正，以后大家要讲房间装饰墙面的时候，嗯，嗨，有些人你连白色的墙壁你都刷不好，为什么呢？因为要么你补土补得不好啊，要么就是你在那个平涂的时候涂得不好，或者是你不用滚轮，或者是还有什么原因？就是做不好<笑>，就是做不好。所以今天我们从零开始，就算今天你要省油漆钱，木工师傅打完了之后，你直接看完这支影片就地接手，你就可以开始成为一个很会刷房间里面的小师傅了。所以当木工师傅或者是细砖盖板的师傅呢，帮你的房间隔成隔好了之后，你会留下什么东西？留下很多的孔洞以及缝隙。所以。第一步，填补缝隙。对，我们就要用 A B 胶去填补我们细砖盖板或者是甲板中间的缝隙。跟大家解释一下 ，A B 胶呢，掀开的时候你会有一个浓浓的 A B 味，这跟 A B 合约还有 A B U 五的味道不太一样，所以它基本上就会有一个 A G 跟 B G。它为什么这两剂要分开呢？是因为它两剂合在一起的时候，它会产生化学作用。所以呢，在你没有要补之前，好、哦，你不要有事没事就先把它混在一起。有一个江湖的技法，就是先用少少的补，一次能够把它补完的量就够了。你千万不要鼻次把两桶全部混在一起，在你还没有做完之前，它就干掉。然后我们就要把它们 A G 跟 B G 去做混合，然后一定要拿是均匀的。欸、真的每个人手法不一样。他为什么把 A、B 两剂的颜色分成这么明显？就是因为你在和的时候，他要你清楚地看到这两个颜色到底有没有和在一起，那你才不会有一些补过去的时候，哎、啊，冷冷，哎、啊，我说来一点点点啊。啊，大家也不要给啊。想说你赶时间哦，啊，你要怎么调？或者是觉得 A 好像快用完了，啊 ，B 加多一点 ，A 就用少一点。啊，其实也是不太对的，因为它所有的品牌都会有一个官方的比例。然后我们在补的时候，其实就是取你的刀。刀大小，然后尽量边缘都不要去超出那个刀，让你在补的时候才不会一直在边缘有多余的 A B 胶，让你要刮刮刮刮半天。然后你就是要用力的把它压进去它缝里面，然后差不多一个长度，你就可以慢慢的把它给刮平，然后再继续到下一个接缝。那这时候你
，可以回头去检查一下，趁现在它还没干的时候，如果你有一些感觉没有补到缝隙，你可能就要趁现在赶快再补一些，再去把它刮边。所以你在补一条的时候，你就可以看到，如果是以国手的速度来说，它其实也是这样慢慢补，慢慢慢慢补的。所以说，如果你是脚太多的时候，这个时候你后半段，它因为它跟空气接触了，它 A B 胶两个混合了，它就很容易会越来越硬。那这个时候呢？你在家里面，如果你要自己补墙壁，或者是一些比较大的缝，你要用 A B 胶去填的话，那你就会造成就是越补越硬，越补越硬，就第一个没办法把它塞到缝隙里，而且补起来又很难看。啊，当补起来很难看的时候，你到时候要把它磨掉，它、啊、磨掉的时候，你会花更多的力量去做这件事。所以补 A B G 的小诀窍，就是少即是多，多即是少啦，越刚好越好。你看，我们要。两个人获得方式就不一样了。这我觉得重点吼，就是你边啊扣到清洁，你边啊吼，那是扣到清洁的时阵吼，你等下补的时阵就靠补，是吗？对啊。哎<笑>、欸，我干嘛不赶快嘛？哇，真的很久没做了。来从手法上。啊，我手法错了吗？怎么会？小没有啦，因为他这个刮刀吼，不是我的刮刀啊。真的啦，天不邪老塞，灌鞋名家，我赶快你们在哦。跟你讲啊，这个边边哦，你看它的就是没补到了，我们就是赢在这种细节。细腻，哎、欸，这个结尾的重点很重要，就算你不管你有没有用完，你的这个刮刀就会把它刮干净，尽量把你的料剩下的料就刮到，因为你这可能不要了嘛，你就先把它尽量在板子上刮干净。啊，刮干净了之后呢，这个一定要洗干净。啊，如果这个没洗干净，你下一次要做的时候就会就判刑就坏掉。第一个工序 A B 胶就是这么简单的完成了。接下来 A B 胶弄完了之后呢，你有没有发现上面还是有很多钉枪的痕迹？那这个时候我们需要第二帕，就是来用补土把那些钉孔以及表面粗糙的质感做整平。那就麻烦，等一下，等一下，为什么你这个这么脏？嗯，因为刚刚用过了，这个在我工地又被点，你知道吗？你要不要跟大家解释一下，为什么有些人的墙壁啊，它哈、哦、那个墙面哦，会突然这样一块一块掉下来？墙壁会脱落，通常就是补土的前后，它可能没有确实的做好底漆的上漆的动作，所以导致它的补土可能吸附不住水泥墙，或者是后来新的漆面，所以导致墙壁会有那种剥落的粉粉的感觉。还有一种啊，其实应该是用 A B 胶补的。啊，有些人就是为了想说便宜形式啊，我就拿这个补土硬补，嗯，连那个三米米、五米米、八米米全部都用这个硬补，所以你现在看你的房子，就可以知道你当时的建商是怎么弄。我们在补木头的墙面的时候，因为原本的 P 图啊，它是非常的光滑的，有时候其实填不住木纹的质感，所以我们需要加一些石膏粉去混着 P 图。除了是让它更快干之外，也是让它的厚度更坚实，更好的去把木纹的质感给填住。哎、欸，你知道为什么要加石膏吗？你知道我们有江湖有一种说法，嗯，因为石膏你把它注意好，哎、嗯，稀而少，它会有化学作用，有化学反应。啊，然后因为我们的 P 图里面本身哈就有一些水分，对，啊，你石膏加上去的时候，它你的石膏跟那些水分它就会产生化学作用。然后我们在搅的时候，就是一定要确实的把石膏粉以及补土两个去做混匀，然后怎么看有没有混匀，其实就是看还有没有那种颗粒一颗一颗的感觉，尽量的把它颗粒感全部都弄均匀。然后你觉得差不多混匀了，就可以先把你的刀的前后先刮干净，因为我们下一步就要做补土的动作了。然后通常自己习惯是会从边边先开始做，可是我会先。让我的刀靠着边边这样子，然后先把土放上去，然后你大概放了一半之后，你就可以先用刮刀去把它给刮平，然后再继续一样是下半部的边边，然后下面我要特别小心，有时候会有比较垂的土，要特别注意。然后再来也是一样，把它给刮平。然后你可以去尽你可能的，看可以拉多长，就给它拉多长。你看我这个，从缴货的时候就不太一样啊。像我自己啊、哦，很讨厌货这个的时间，所以我们在挤的时候，我会把它拉成一个很厚的一条，然后
下压，这样子，算是我个人的一个习惯。边边捡起来，回，好，两边用干净的时候嘞，我的习惯就跟他不一样了哈，我就不会从旁边开始用，先把这个这一圈，好，因为我都觉得这一圈碍事，然后先补中间。像我用的方式是，先补一些就是我看得到的洞。我靠！完了，发塞。你们比赛的时候，如果弄到旁边，这样会会怎么样？就是你要再花更多时间去修补，就会浪费一些时间。你要么就是不要用到不该用到的地方，或者是就是我们用防土、牛皮纸啊，或者是那种塑胶的养生胶带去。把不要做的地方给贴附起来，这样我们弄脏也没有关系。我来讲啊，我这样都是要扣啊，这边没扣，没扣扣，还是弄完了。所以在第二帕补土的时候，你要特别注意一件事，就是尤其像我们现在是夏天很热的时候，你再加上石膏，它会让它变得很快就变得像是面团一样。所以你在做的时候跟 A B G 是一样，少量。多次，这样会对你来补来说会比较方便一点。现在补土补完了，好，啊，如果你在补土补完了之后，你还有剩下，那应该怎么办呢？我们多余的土啊，不能再倒进去洗手槽里面。然后，尤其是它如果硬化之后，那个水管就会整个都堵住，就没救了。所以多余的土，我们就是把它给刮出来，然后丢进垃圾桶。我们在第一次批土批完了之后，等它干，在研磨之前，我们还会再做第二次的处理，大概批两次，因为江浙它可以让它的均匀的幅度可以比较缩小一点。然后再来是因为第一次批完了之后，很容易会有一些小木屑的残留啊，或者是有一些小渣渣的东西，你可以把它挑起来，机会教育。你看国所补的为什么这边会有一个痕迹呢？你知道这个痕迹的原因是什么吗？就是木工的关系。如果今天你的木工的那个磅数不够大，它的高点现在被这个钉子碰到了，旁边这两段呢，就是从高点到低点中间所产生出来挤出来的补土，所以这时候你有两个选择，在第二次补土的时候把它补得更过去，补得更厚；，另外一个就是一开始就把它敲进去。所以看老师傅就不一样，老师傅这个时候遇到这个时候呢，我手势就会把它弯一点，你看看看弯起来，它补厚一点。你等下磨的时候，反正就是看过去平顺就好。老师傅，是你，完没完嘛？第三步骤。你现在离爱家的好男人越来越靠近了。接下来我们要研磨，研磨这是至关重要。重要层就是你在上底漆的时候，或者是你最后完成这个漆面的时候，那会不会还是有一些凹痕，会不会一些痕迹？这概念呢，跟汽车补土、钣金修复，还有跟许许多多的，就是有凹凸面要上漆面的概念，其实是一模一样的，它只差材料不一样。然后我们通常。一般的墙面比较常用到，可能就是一百八、两百四、三百二的砂质，泡数越高，砂的颗粒就越小，磨出来就会越细致。这个是研磨块，它就是一个高硬度的泡面，然后它的背面是塑胶板。通常塑胶的这一面，我们是在做完全的一个整平的动作；软的面，我们就是在用让它顺匀的动作。如果你是今天在居家使用的时候，那有些人会用手这样子去研磨，但其实手你的软硬度跟你的施力点是不太一样的，所以你要磨出很平整的墙面很难，除非你真的是老司机。那我们都会建议大家后面垫一块东西，垫一个研磨块。那如果真的没有，工地其实都有木块、木板也可以，啊、海绵也可以。就算你电可以啊，就算你、啊、手手机有，手机也可以啊。哦，有钱人，就算真的不行，两块菜瓜布都比你手还要好。然后我们一开始比较粗的号数，就是先稍微的扫过表面就好了，就是不要纠结太，就是要全部都胖子，因为号数很粗。然后边边也是，也要用沙子去把它给修顺。再来就可以换下一个号数，两百四，两百四十号，两百四十号磨完之后，我们就可以换到三百二，对，三百二，下一个号数。然后这时候三百二，因为它的号数已经比较高了，它其实已经磨不动那些太高凹凸不明的地方了，所以我们只要轻轻的去扫它，像一百八的时候就好了。所以你买沙子就买这三个号数就好，一百八、两百四、三百二，那基本上就可以完成你房间的墙面。哎，我有个问题，你们比赛不能用电动工具吗？可以，可以哦。对，那你为什么不能？但是要它规定的，指定厂商厂牌。老师傅的原则就是，可以用机器做的事，就不要用手。研磨完之后，在上底漆之前，请记得要清洁你的墙面。通常会选用中毛刷啦，因为它的刷子比较有弹性，比较可以把你研磨完的粉尘给刮除掉
然后我们就从上往下。接下来研磨磨好了，这一部分呢是许多最容易偷工不需要做的东西。但是你不做，它对于最后的面漆呈现其实会差很多，还有它的保护力也是差很多的。好，那我们就称之为底漆，也有人称之为隔离液，那也有人把它称之为叫做封闭液。看起来是透明的，有图跟没图一样，业主绝对看不出来你有做这件事。但是几年之后，他可能就发现了，他家开始剥落了。所以在这一趴呢，哦，你将成为男人中的男人，成为性感的男人，就是你要上这个隔离剂。隔离剂的上法也蛮多种的，你可以用刷的，然后你也可以用喷的，对，也可以用像我们现在用滚的。这个我们称之为小热狗，那、啊、小热狗也有分很多牌子，也有分好刷不好刷的。如果是板材这种比较平整的面的时候，我们就可以选择这种比较短毛的滚筒。它、啊、如果是那种比较粗糙面，它可能有一些特殊的质感，或者是特殊的墙面的纹理的话，哦、就必须要用长毛的滚筒去滚这个地漆。基本上，如果是一家家里面一般的，就短毛就好了。对，长毛除非你要做那个墙壁，它是刚没有经过刚刚说的补土，你要保留那个工业剥削感，你想要展现一个叙利亚风格，对，或者是一种废墟战争后的风格的时候，那你就用长毛的。你要不要告诉人家为什么会用塑胶袋？这是一个江湖小技法。因为我们在外面工地的时候，有时候我们不会一次就做完所有的墙面，我们可能还有别的墙面，或者是可能还要再上第二道漆的时候，我们就可以套一层塑胶袋在滚盘上面，然后在暂时不需要用的时候，先把它可以套起来，然后把它压紧，这样子可以让我们的滚筒以及里面的漆不会很快速的就干燥掉。然后当我们过一段时间需要用的时候，再打开。就可以继续再用。反正这个原理上呢，就是两件事，一个就是减少这个空气的接触，第二个也避免一些脏污，就跑到你那个里面去污染到你的漆面。然后我们把滚筒上对的漆给滚掉之后，我们就可以去墙面上面，然后试做我们的底漆。然后通常我们在用滚筒的时候，不太会直接从边边就开始滚。因为这时候你的滚筒的漆是最多的，那如果我们直接从边边，这时候你的漆就很容易留在那个面，然后你可能还要花时间去修它或者是擦拭它，就会浪费一点时间。所以我们通常会从比较中间的区域先滚起来，先慢慢的把你滚筒上面的漆放在上面，然后这时候你感觉你的滚筒已经有点干，已经。毛开始越来越扁了，代表说你必须要再沾下一道漆了。这个刚挤起来的时候，会有一种比较饱和、饱和感。好，然后这时候就可以继续滚下一道。然后通常滚下一道，我们就要去接续着我们刚刚上一道的滚的痕迹。然后也是一样，从中间开始，最后再用比较干的滚筒去轻轻的把我们漆面给收一次。就是完全不用处理的去收，让表面均匀，就是它的纹理以及色泽会比较均匀。那就是底漆的部分。我们接下来就是把上完底漆的小白墙，然后把它上成像是个面漆的模样。所以这是什么颜色呢？算湖水绿的颜色。你看不出湖水蓝，<笑>它比较偏绿啊，我觉得。如果你不知道怎么调色的话，是上面有很多盆痛的色号啊，那也有很多不同样的品牌，你可以按照你房间所想要呈现的颜色，然后去选，因为现在都电脑调漆，它非常的方便。调好了之后呢，你就可以来刷你的油漆了。各位，你是不是从以前到现在，在粉刷你的房间的时候，你的认知都从这边开始，你都没有做到我们前半段的前置所有作业？这个就差在一个比较好的工程跟比较便宜形式的工程，它最大的差异就会差在这里。那我们现在就来教大家上面漆吧。通常你在做你的水泥漆或者是米胶漆的时候，好，基本上我们是加水的。那什么东西不加水呢？油性的漆油不能加水，油漆。所以你的房间基本上是不可能刷油漆的。那加水它其实有一个很重要的比例原则，因为呢，你如果加太稀了，那你的墙面就很容易上去之后，它的那个颜色会很难成色。那你如果没有加水，太浓。那你就会很难刷，很难拖，而且你做上去的时候，你的表面会就是很粗糙的感觉，粗糙，嗯、就是枉费你刚刚这么认真的在那边补土啊，然后在那边研磨啊，然后在那边清啊，就是浪费了。所以这怕我们就要来上面漆。我们可以先把我们的原漆倒在一个比较的漆桶，然后去做调和，然后就是以加二十帕的水为最多的量。
像那个油漆行材料行，它一定有买那个空桶。空桶它可以帮助你去装一些漆之外呢，它还可以拿来给你当比例。如果今天我们是要用滚的啊，我们可以让它浓一点没关系。那如果是要用刷的话，可能就必须要吸一点，不然那个刷痕的感觉就会很重。甚至刷的话，我是觉得可以加到二十五趴。所以大家可以用量杯去测量，然、啊、后或者是用油漆桶去用那个比例换算。这两个都是非常好用啊，不然就是老师傅经验，凭感觉，感觉、啊，感觉对了，我要出发，确认有均匀了，没有看到那种白色漂浮在上面啊，就代表说你有搅均匀。有没有听过孙燕姿吗？感觉对了，我要出发。那不是我那个年代。好、啊。<笑>然后一样要让我们的滚筒均匀的，整只都有沾到漆。然后这个跟滚底漆一样，我们可以选择像这种短毛的，或者是一样是粗糙面的话，可能就需要用到比较长毛的滚筒。对，然后滚筒其实也有分很多种，这个毛的类别它叫无泡滚筒。一般室内在粉刷的时候，滚筒可以选择这种的，它出来的漆模式比较细致的感觉。你不要觉得滚筒没差，滚筒真的差很多。滚筒买贵一点，刷起来的表面就会好看很多。哎，这就是我们称之为的热狗。不同型的热狗，好，热狗有长毛的，有短毛的。然后呢，其实我个人很喜欢用一种方形的橡胶桶，然后后面有一个这个小网子，然后这个小网子在搓两下的时候，然后你再上去刷你的油漆墙面就会非常好用。但你现在看到呢，它示范的是从原本上完底漆的时候刷一次的样子，刷一次的样子呢，它的颜色一般人可能你就觉得就够了。这也是很多做工程的人偷工减料的地方。所以呢，通常有些人就想说啊，反正业主看不出来有颜色就好了。所以你在做这个工程或做装潢的时候，你也要跟人家注记，就是说，哎、欸，你底漆是上一次还上两次？你面漆你是上一次还上两次？好，对，左边就是上一次的，下面这个呢，是我们烧澡之前也一样刷过一次的底漆。我们现在从上面刷下来，你就可以看得出来，刷一次面漆跟等它干了之后刷第二次面漆起来的成色的差别有差到多少？各位镜头前的你，分辨得出来吗？分不出来，对不对？很好，你就是很适合被人家骗的对象。但是你现在看这两个，这两边，你看得出来吗？比较深，湿跟干。你在刷油漆的时候，大家很容易会因为湿跟干，会看不出那个颜色的色差。所以你可以等它干了之后，你就会知道说，等一下中间这两段，我们就把它留下来，然后让大家看这两个稍微差一点。说不定你们还是看不出来，那我们就赚到了。那以后我去做你家的时候，就做一次就好了。<笑>嗨，各位，我们现在面漆上完了。通常到这个步骤，一般正常的一般人，你的工作已经结束了，因为你房间的颜色已经搞定了。但是我们还没，我们身为男人中的男人，工艺中的翘楚。好，这个时候我们真正要把你的房间增加一点个性的色彩、个性的图案，这个时候正要开始而已。所以大家可以看后面这边墙，我刚刚讲好了吧？你要去那边了。好，是的。你看，刚刚两个上不一样的颜色，你有看出差异了吗？刚刚是上两个，也是上一个的，它的颜色的饱和度其实。就是有这么一点点感觉跟差别。现在因为它是全部自然光，我的旁边你看大树、大山、大海，其实这个自然光下看的样子，跟如果你家是比较昏暗的样子，它看起来的颜色又会不太一样。经过两次的面漆涂完之后，它变成这个样子。所以在接下来影片的后半段，我们要打算教大家一些国手的特殊技法，画个图吧，展现一下。下个月就要去法国了，真的要画吗？画，不然你回家来干嘛？各位超认真的观众，我来教大家一些在国际比赛中我们可以运用的技法，你可以用在你的房间以及居家厕所里面，不同减法的海绵去做一些不同纹理的堆叠，然后可能是这种比较细碎的感觉，或者是这种比较色块的感觉去做。然后我们可以先喷一些水在海绵上，这样我们在沾漆的时候啊，就不会一次沾太多漆，然后它的水分是比较充足的状态。我们在拍在板子上的时候，比较有水分的感觉，会比较容易做渐层的效果出来。然后我们可以先拍一些我们大概要的图案出来。然后我们为了让旁边呢、啊、要变得更有晕开来渐层的感觉，我们其实可以再用另外一个海绵，然后再喷一些水，去让旁边晕开来。然后你如果觉得。墙面上的漆很快干的话，也可以直接喷水在墙面上。哎、欸，有没有？有。你看他打那个用水打雾的时候，那个中间两个混合在一起，这个在画素描的时候称为什么呢？嗯，素描。你不是在画素描吗？<笑>台下是拿那个面、啊、包屑或者是橡皮擦去
戳那个中间，那个叫什么？做灰色调吗？灰色调，中间色调。这样就可以做出一些带有海绵本来的质感，以及边缘有点晕开渐层的效果出来。然后再教大家第二种比较块状式的质感。然后我们一样可以在海绵上面先喷一些水，再去沾我们的漆。第一下先轻压在我们的板面上，先让它做出块状的纹理来。我们可以透过旋转海绵去表现它不同角度的那些感觉出来。接下来我们要做的是胶膜，也就是醒染。然后我们通常会在胶膜上面割出我们想要做的图案，然后再用这个图案把它贴附到我们的版面上去，然后再进行上色，然后把鼻子给小心的撕起来。然后这一步也是一样，小心的把它贴到墙面我们要的位置上面。然后上面透明的这一层呢，就是防止在像它这个中间这个 V 的位置，要让它确认好它的位置的时候，它就会用外面的那一层透明的作为一个依靠，固定在中间。等到整个贴上去了，再把透明的那层撕下来。像一般胶膜啊，或者是可能是锡卡纸或者是牛皮纸，它的边缘啊，其实都不会是很平整的，尤其是接触到我们有上漆的墙面，通常可以上一层底漆，或者是跟底下的颜色漆一样的漆，沾它，然后在板子上面、图案的边画圈圈，然后一定要确实的把每个缝隙都堵住。然后大概要等五分钟让它干，为了让我们等下上色不要让颜色去喷溅到下方，所以我们可以贴，然后让它是有点立起来的感觉。然后再来就是要上色，把台湾黑熊的黑色给上上去，将颜色是拍在内部的地方。然后通常下半部我们的重色就会让它加深一些，就是在它的脚的以及腹部的区域。然后头部的区域，我们希望它的细致度是比较好的，所以我会选择拍比较干一点。然后中间可能会有一些反光的感觉，所以我们可以加一些白色。然后它的胸口的 V 字地方，我就会再让它更白一点。然后确认我们的颜色都有上均匀之后，就可以把我们贴的这张胶膜给撕下来。然后通常在撕的时候啊，我们要注意不要让撕下来的胶膜回弹到原本的版面上，把它弄脏。所以我们通常在撕的时候，尽量贴合版面，然后是平行的方式去撕它。然后像中间它的。胸口的 V 字以及它的眼部跟牙齿的区域，我们就要再用美工刀去把它挑起来。然后这样，我们台湾黑熊的形染的图案就完成了。那以上就是三种不同的表现技法。那你们学会了吗？后来问你学会了吗？<笑>他知道这样讲。以上这一集就是我们教大家如何成为国家级的七座装潢教学啊！你只要照着以上的步骤，基本上稳稳的，不会带起，你家的房间绝对漂漂亮亮。而今天我们使用的场地呢，是劳动部劳动力发展署的桃分署，也就是所谓的桃竹苗分署。在这边，你除了训练国手之外，如果呢你没有工作了，好，或者是呢你今天想要转换工作，或者是呢你在家中待业，你觉得很无聊，你想要学新技术的话，你都可以在全国各地的分署去找寻你喜欢的兴趣，跟在这个地方就地的训练。像我们今天的。桃竹苗分组呢，它就是有机器人、服装、水电、最高机、木工班，还有七座装潢。而这个地方呢，也是提供技能竞赛的场地跟培训的地方。像它就是这样。希望各个政府部门的大大们可以看到我们这些用心啊，也希望大家可以加入我们的频道会员来支持我们拍出更多有趣的工业知识频道。那这就是这礼拜超人少年，我们再见，拜拜。那你会去法国吗？我被换掉。有些事情。是大人的世界，我们就是认真把工作做好就好。嗯，爸，我加油！我等你拿鸡排回来。加油！但是我不知道大家如果跟着我们的影片一起做，做到现在，你是不是已经来不及了？就是做期之前啊、哦。
你的那个保护要做好，就是你的保护啊，跟你旁边的这个纸胶带，哦，要贴好。我们是不是现在告诉你是有点来不及了，对不对？你房间是不是已经被你弄乱七八糟了？没关系啊，下一集会更好。好，我们现在请这个国手老师，也是技能现在裁判来帮我们讲一下，刚刚这个选手。你觉得他有这个资质可以参加全国健能竞赛？肯定是大拇指的。原则上，嗯，还有一点进步空间。以我们一般来说的话，墙面其实底部的平整度其实是非常要求的。就是如果说我们呈现的平面，然后它是要摸起来没有凹凸或颗粒，对。所以，其实，在补土的阶段的话，我们会尽量就是要求要比较平顺，尽量比较少的这种断痕。所以你现在比的是那个那个你你同学做的，要不要做我做的？所以有资质吗？嗯，练到后来感觉有哦，就是可能练个我跟你讲半年就可以了。你知道刚刚那个差别在什么吗？<笑>差别就是哦，拿别人的工具，我大概第一次、第二次、第三次的时候，那工具变我的工具，他只只差没有跟我比持久战。我跟你讲，他没有其他没有比持久战，他跟我比持久战啊，还有得比啊，我跟你讲。